¿Qué tal amigos de Vallarta Independiente? Muy buenos días, soy Romualdo Camacho, transmitiéndoles en vivo para ustedes de Puerto Vallarta, Jalisco. Nos encontramos aquí en la colonia Versalles, en la calle Viena y Niza. Como pueden observar, ven arribando los elementos de la Policía Municipal. Para informarles sobre otro asalto más, un asalto más a estas tiendas de conveniencia, este Otso. Ya con este, 11, 12 tiendas han sido asaltadas por el mismo sujeto. Al parecer es el mismo sujeto, ya que son las mismas características que dan, el mismo modo operante. Arriba aquí el lugar, ingresa como cualquier tienda, como cualquier tienda, este cliente, perdón, y los amaga a veces con un desarmador, a veces con una navaja, y se da la fuga a veces en, en un este, vehículo de alquiler. Hoy, hoy arribó en su vehículo particular, un vehículo blanco, es lo que mencionan, y se logró darse a la fuga. Si en los momentos es este, ubicado por los elementos de la Policía Municipal, detuvieron, retuvieron momentáneamente a un sujeto en un vehículo que daba con las características este, de la misma imagen que dieron aquí, proporcionaron aquí las personal, pero no era él, no era él, así que lo dejaron ir. So, nuevamente, nuevamente ya, ya se fue esta persona sin lograrlo detenerlo. Ya van 12 tiendas las que... Las que le ha cometido asaltos y se ha llevado fuertes cantidades, aparte de mercancía, este delincuente, el cual es muy escurridizo y se da la fuga sin, sin ser ubicado. Y lo más curioso, que puras tiendas Otso son las que escoge esta persona para ser asaltadas. Ninguna tienda kiosco. Aquí las personas están nerviosas, los, eh, las mujeres, más que nada, ya ves que en las tiendas esas pues, trabajan puras mujeres y están un poco nerviosas, debido a que sí las amenaza y es muy... este agresivo mencionan verbalmente las intimida le saca el desarmador o la navaja y las amaga exigiéndoles el efectivo y también mercancía mercancía y se da la fuga ayer se dio la fuga, ayer asaltó eh, una tienda otra ubicada ahí en la poetas donde logró llevarse la cantidad de cinco mil pesos de la caja y dos mil pesos más que en el bolso de la señora de la, de la esposa del encargado y un celular samsung en aquella ocasión se dio a la fuga a bordo de un vehículo de alquiler pero tampoco fue, fue ubicado. Bueno, amigos de Noticias de Vallarta Independiente, por el momento es todo. Más adelante, más información. Hasta pronto.